benvenuti a questa nuova lezione di Excel facile. In contrapposizione a quanto fatto l'altra volta, ossia la formula concatena che ricordiamo ci permette di creare una stringa unica unendo i dati contenuti in più celle, oggi vediamo invece le formule che ci permettono di fare il contrario, cioè di estrapolare testi da una stringa unica. E di preciso vedremo destra, sinistra e string estrai. Le formule sinistra e destra riportano gli n caratteri a sinistra o a destra di un testo o del contenuto di una cella. Vediamo un esempio. In questa tabella abbiamo un elenco di fatture emesse, il cui numero è costituito da tre caratteri, all'inizio, che identificano il paese a cui abbiamo venduto. Poniamo che il nostro gestionale aggiunge questo dato per nostre finalità statistiche. Quindi in questo caso abbiamo ITA per Italia, FRA per Francia e GER per Germania. Poi abbiamo un trattino, l'anno di, di vendita, quindi in questo caso il 2016, trattino e il numero della fattura a tre cifre. Se noi avessimo la necessità di dividere questo dato in colonne distinte, come possiamo fare? Per estrarre il codice del paese, ad esempio, possiamo usare la formula sinistra, perché appunto il codice si trova a sinistra della cella. In questo modo ci posizioniamo nella cella C2, dove dobbiamo inserire il codice della country che ci interessa, e digitiamo uguale sinistra aperta parentesi e vediamo che gli argomenti che dobbiamo inserire sono il testo cioè la stringa da cui estrarre i caratteri in questo caso a 2 punto e virgola il numero dei caratteri cioè quanti caratteri deve estrarre da questa stringa in questo caso 3 perché il nostro country si viene identificato da 3 caratteri chiudiamo la parentesi e diamo invio Perfetto, ITA. Copiamo la formula in tutta la colonna e possiamo vedere che Excel ci ha correttamente estratto ITA, FRA e GER. Molto bene. Proviamo adesso invece a estrarre il numero della fattura, che sono gli ultimi tre dati a destra. Quindi in questo caso possiamo usare la formula destra, quindi uguale destra aperta parentesi, la formula è esattamente uguale, quindi testo, quindi la stringa originale, A2, punto e virgola, il numero di caratteri. Anche in questo caso il numero di caratteri sono 3, chiusa parentesi, invio. Perfetto, facciamo un copia e incolla su tutta la colonna. Adesso mm, passiamo all'anno. Per estrarre l'anno come possiamo fare? Non si trova né all'inizio né alla fine della cella, ma nel mezzo. Per questo motivo possiamo usare un'altra formula che si chiama stringa.estrai. Questa funzione infatti permette di estrarre un certo numero di caratteri da un testo o da un riferimento contenente un, contenente un testo, come in questo caso, quando si è certi però che questa determinata sequenza di caratteri sia sempre posizionata in un punto preciso. Vediamo bene come funziona. Mettiamoci nella cella E2 e digitiamo uguale stringa.estrai, aperta parentesi. Come sempre il primo argomento è il testo, cioè la cella di partenza, quindi sempre a 2. Punto e virgola. Inizio. Con inizio Excel vuole sapere il numero di caratteri da sinistra da cui iniziare a estrarre. Quindi, siccome noi vogliamo che estragga 2016, prima di 2016 cosa abbiamo? Abbiamo I, T, A e un trattino. Quindi in totale abbiamo quattro caratteri a sinistra. Quindi Excel dovrà iniziare dal quinto carattere, perché il 2 di 2016 è il quinto carattere, quindi indichiamo 5. Punte virgola. Numero di caratteri. Quanti caratteri a partire dal quinto vuoi che io estragga? Excel ci chiede questo, quindi 2016 sono 4 caratteri, quindi 4. Chiudiamo la parentesi. Perfetto. Facciamo come sempre copia e incolla. Molto bene, siamo riusciti a dividere in tre distinte colonne una stringa di testo che prima era contenuta in un'unica colonna. Ricordiamoci come sempre di eh, slegare però i nuovi dati ottenuti dalle, dalla colonna originale, quindi 
come abbiamo fatto l'altra volta, selezioniamo tutto il nostro intervallo, copia, incolla speciale, valori, ok. Molto bene, in modo tale che adesso se avessimo la necessità la colonna A potremmo tranquillamente eliminarla senza perdita di dati. Voglio farvi notare una cosa che eh, come potete vedere qui sia sulla colonna D che sulla colonna E Excel ci mostra un messaggio di errore perché praticamente cosa succede? Excel riconosce che sono dei valori numerici ma formattati non come numeri ma come testo. Quindi quello che Excel ci dice è attenzione perché appunto se noi andiamo qui sul appena passiamo con il mouse sopra l'icona del warning vediamo che il messaggio che compare è proprio che il numero nella cella è formattato come testo o è preceduto da un, apo da un apostrofo quindi lui ti dice appunto che non è formattato come numero se avessimo la necessità di formattarlo come numero che ha senso quando sono numeri che poi dovranno subire delle operazioni matematiche, somma, divisione, moltiplicazione eccetera basterà selezionare la nostra colonna andare qui sul messaggio di warning sulla freccina e dirgli converti in numero automaticamente vedete che non, i numeri non sono più 001 002 ma sono diventati 1 2 3 4 quindi un vero e proprio numero in questo caso siccome è vero che è un numero perché è un numero di fattura ma non è un numero inteso come importo piuttosto che quantità eccetera che dovrà subire poi delle operazioni delle modifiche perché in realtà per noi è come se fosse quasi un formato testo possiamo anche lasciare che Excel lo mantenga in, formato, in questo formato testo basterà andare qui e dirgli semplicemente a Excel ignora l'errore il formato rimarrà al medesimo quindi non ha modificato niente semplicemente non vediamo più il messaggio di errore che che continua a comparire stessa cosa per l'anno è vero che è un numero ma con 2016 io non ci devo fare nulla per il almeno per il momento quindi posso dirgli ignora l'errore e facciamo sparire il, il, il simbolo di warning di excel bene direi che per oggi è tutto vi ringrazio e alla prossima lezione